ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి జాతీయ రాజకీయాల్లో కూడా పెనుమార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి సార్వత్రిక ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో నిన్న ఎన్సీపీ అధినేత శరద్ పవార్ నివాసంలో విపక్ష నేతలందరూ భేటీ అయ్యారు చంద్రబాబు అక్కడ కీలకంగా కనిపించారు కూడా అయితే ప్రధానంగా వినిపించిన మాట ఏంటంటే ప్రీపోల్ అలయన్సే అలయన్స్ అనే ఎజెండాని పైకి తీసుకొస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మరోవైపు ఏమో అసలు యూనిటీ లేదు అలయన్స్లో అదంతా ఫెయిల్యూర్ అలయన్స్ అని చెప్పి ఇటు మోదీ కానీ బీజేపీ నేతలు అంటున్నారు నాగేశ్వర్ ఎలా చూస్తున్నారు అంటే ఈ ప్రీపోల్ అలయన్స్ ఏర్పడుతున్న తీరు కానీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ గురించి అసలు నాగ నాగేశ్వర్ ఎలా చూస్తున్నారు అంటే ఇది అంటే ఈ ప్రీపోల్ అలయన్స్ అనేది ప్రాక్టికల్గా అసాధ్యమవుతుందా ఈ అలయన్స్లో అర్థం ఉంటుంది అప్పుడు మమతా బెనర్జీ చంద్రబాబు నాయుడు మధ్య ప్రీపోల్ అలయన్స్ ఏముంటుంది ఆమె వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటుంది ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటాడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు శరద్ పవార్కు అలయన్స్ ఏముంటుంది ఈయన మహారాష్ట్రలో ఉంటాడు ఆయన ఢిల్లీలో ఉంటాడు అఖిలేష్ యాదవ్కు కుమారస్వామి అలియన్స్ ఏముంటుంది ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంటాడు ఈయన కర్ణాటకలో ఉంటాడు అందువల్ల అలియన్సెస్ ఏర్పడే దగ్గర ఏర్పడితే ఉపయోగం తప్ప ఇలా ఒక రాజకీయ పార్టీ డొమైన్కు మరో రాజకీయ పార్టీ డొమైన్కు సంబంధం లేనప్పుడు దానివల్ల ఏం తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్లేయర్ చెస్ ప్లేయర్కు మధ్య అలియన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏమున్నదల్లా ఎందుకంటే క్రికెట్ ప్లేయర్ వెళ్ళి చెస్ ఆడేది లేదు చెస్ ప్లేయర్ వచ్చి క్రికెట్ ఆడేది లేదు అందువల్ల అదొక అలియన్సే ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ చంద్రబాబు నాయుడు అలియన్సు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మీకు శరద్ పవార్ అలియన్సు అఖిలేష్ యాదవ్ కుమారస్వామి అలియన్స్ చాలా గట్టిగా ఉంటాయి ఏం బాధ లేదు ఎందుకంటే ఒరుకోరు పోటీ కాదు అందువల్ల ఈ రకమైన ప్రీపోల్ అలియన్స్ల వల్ల ఉపయోగం లేదు అయితే మరి ఎందుకు ఈ ప్రీపోల్ అలియన్స్ ఉంటున్నారంటే అందరికి ఒక అనుమానం ఏంటి అంటే మోడీకి బీజేపీకి ఈసారి సీట్లు గ్యారంటీగా తగ్గుతాయి ఓ వంద సీట్లు తగ్గుతాయా ఇంకెక్కువ తగ్గుతాయని చర్చ జరుగుతుంది కానీ బీజేపీకి తగ్గిన కాంగ్రెస్కు వస్తాయా అనేది అనుమానాస్పదమే రానప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే హంగ్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది హంగ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది రాష్ట్రపతికి ఒక రకమైన అధికారం ఎవరిని పిలవాలి అనేది అప్పుడు ఒక వాదన పెట్టవచ్చు రాష్ట్రపతి ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి ఎవరు కాదు ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడే అందువల్ల ఆయన రాజ్యాంగబద్ధంగా వ్యవహరించాలని మనం కోరుకుంటాం కానీ ఆయన కూడా మనవ మాత్రడే ఆయన రాజకీయ అభావాలు ఉన్నవాడే ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వారే ఆయన ఏం చేస్తారు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా బీజేపీని మళ్ళీ పిలవటానికి అదనంగా అనుకూలంగా నిబంధనలు విశ్లేషిస్తాడు అప్పుడు ఏమంటాడంటే మీరంతా ప్రీ పోల్ అలియన్స్ కాదు కదా పోస్ట్ పోల్ అలియన్స్ కదా పోస్ట్ పోల్ అలియన్స్ని నేను గుర్తించను అనే అవకాశం ఉంది అందుకొరకు ఆ ప్రమాదాన్ని నివారించటానికి మాది ముందుగానే అలియన్సు అంటే రేపు బీజేపీకి తగ్గి కాంగ్రెస్కు నాయకత్వంలో ఉన్న కూటమికే మెజారిటీ రానప్పుడు అనేక పార్టీలను కలుపుకొని ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడే సమయంలో మీరు ముందు ఎన్నికలకు ముందు అలయన్స్ లేదు కదా అని రాష్ట్రపతి పిలువకుండా ఉండే ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి జరుగుతున్న ఎఫర్ట్ ఇది అందువల్లనే దీన్ని ప్రీ పోల్ అలయన్స్ అని అంటున్నారు కానీ ప్రీ పోల్ అలయన్స్లో అసలు ప్రధానంగా జరగాల్సింది ఏంటంటే రాష్ట్రాల స్థాయిలో యాంటీ బీజేపీ ఫ్రంట్ ఏర్పడాలి ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన ఒక మేజర్ పరిణామం ఏంటంటే మమతా బెనర్జీ కాంగ్రెస్ రాహుల్ గాంధీలు చర్చించుకున్నారు పశ్చిమ బెంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ల మధ్య అలియన్స్ ఉంటుంది అని అది జరిగితే బీజేపీ కాడ గట్టి పోటీ వస్తుంది కానీ అక్కడ లోకల్గా ఉన్న బంగ్లా బెంగాల్ కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకిస్తుంది అందుకే మమతా బెనర్జీ సభకు రాహుల్ గాంధీ వెళ్ళలేదు సోనియా గాంధీ వెళ్ళలేదు మల్లికార్జున్ ఖార్గే వెళ్ళారు అందువల్ల అది గనక వీళ్ళు పరిష్కరించుకోగలిగితే ఉపయోగపడుతుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో సమాజ్వాదీ పార్టీ బీఎస్పీ కలిసి పో అగ్రిమెంట్కి వచ్చాయి కాంగ్రెస్ను కలుపుకోలేదు కాంగ్రెస్ ప్రియాంకను దించి బస్తీ మీద సవాల్ అంటోంది మరి అక్కడ కాంగ్రెస్ను కలుపుకోకుండా ప్రీపోల్ అలియన్స్ ఏముంటుంది ఈలోగా ములయాం సింగ్ యాదవ్ నిన్న లోక్సభలో ఆయన మోడీయే మళ్ళీ ప్రధాని కావాలని మాట్లాడాడు ఆ ములయాం ముసలం ఎప్పుడు ఉంటుంది ప్రతిపక్షంలో ఆయన ఆయనను మళ్ళీ అఖిలేష్ యాదవ్ దూరం పెట్టినట్టే పెడతాడు దగ్గరికి తీసుకున్నట్టే ఉంటాడు పితాజీ నేతాజీ అంటుంటాడు ఈ నేతాజీ ఏం మాట్లాడతాడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడో మాయాకురం అంటాడు ట్రోజన్ హార్సరి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్లో కూడా వామపక్షాలు యూపీఏ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకున్నప్పుడు సడన్గా వెళ్ళి యూపీఏని కౌగలించుకొని ఆ ప్రభుత్వం నిలబెట్టిన పెద్ద మనిషి ములయాం సింగ్ యాదవ్ ఇప్పుడు ఆయన సరిగ్గా ప్రతిపక్షాలన్నీ మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఐక్యమవుతుంటే ఆయన నిన్న లోక్సభలో ఎస్ మోడీ ఏ బెస్ట్ అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఇంకా ఈ రకమే ఇలాంటి షాల్తీలందరూ ప్రతిపక్షాలే ఉన్నాయి 
ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలు అలయన్స్ కుదరటట్లేదు కానీ వీళ్ళు మరి ప్రీపోల్ అలయన్ దేశంలో ప్రీపోల్ అలయన్స్ అండి దేశం అంటే ఎక్కడ ఉంది దేశం అంటే రాష్ట్రాలే కదా దేశం అంటే ఎక్కడో బయట లేదు దేశం అనేది ఆకాశంలో లేదు గాలిలో లేదు అది దానికి ఏం రూపం ఉండాలి కదా దేశం అంటే రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రీపోల్ అలయన్స్ ఉండదట దేశంలో ప్రీపోల్ అలయన్స్ ఉంటుందట అందువల్ల నిజంగా మోడీకి వ్యతిరేకంగా ప్రీపోల్ అలయన్స్ కట్టాలి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్కు ఎస్పీ బీఎస్పీ ఆర్ఎల్డి కాంగ్రెస్ ఏకం కావాలి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ బీఎస్పీలు ఏకం కావాలి మీరు ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ ఆప్ ఏకం కావాలి బెంగాల్లో కాంగ్రెస్ తృణమూల్ ఏకం కావాలి కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ గట్టిగా ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్ తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పొత్తు పెట్టుకుంటుందా అనుమానాస్పదమే తెలంగాణలో లో జాతీయ కాంగ్రెస్ అడుగుతున్నది అంటున్నారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సస్యే మీరు అంటున్నారు అందువల్ల ఈ ఏవి పొత్తులు కుదరకుండా జాతీయ స్థాయిలో మాత్రం మేము పొత్తు పెట్టుకుంటామంటే అది ఏ రకంగా ప్రాక్టికల్గా సాధ్యమవుతుంది అనేది కష్టమే కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి భార్యాభర్తలు తమ ఇంట్లో మాత్రం కలిసి ఉండటం కదా అత్తగారింటికి తల్లిగారింటికి వినప్పుడు కలిసి ఉంటామంట అన్నట్టున్నది మొదలు వాళ్ళు ఇద్దరు ఉద్యోగం చేసే దగ్గర కలిసి ఉండాలి కదా తర్వాత అత్తగారింటికానో తల్లిగారింటికానో పోయినప్పుడు కలుస్తారా కలవక కుంపలే మునగం అందువల్ల రాష్ట్రాల్లో కలవకుండా దేశంలో కలుస్తాం అని చెప్పడం అనేది కొంత హాస్యాస్పదంగానే కనబడుతుంది